ക്രിസ്ത്യൻ ടൈംസ് ന്യൂസ് അറ്റ് ഗ്ലാൻസ് ബുലറ്റിൻ മദ്യവിതരണത്തിനുള്ള നിയന്ത്രണം തുടരണമെന്ന് കെ സി ബി സി മദ്യവിരുദ്ധ കമ്മീഷൻ കോവിഡ് ഭീതി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മദ്യശാലകൾ തുറക്കുന്നതിനും മദ്യവിതരണത്തിനുമുള്ള നിയന്ത്രണം തുടരണമെന്ന് കെ സി ബി സി കമ്മീഷൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് പോലും മദ്യവിപണനം നടത്താൻ വിഫല ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു മദ്യവിപണനത്തിലൂടെയുള്ള വരുമാനം നാടിനും സമൂഹത്തിനും കുടുംബങ്ങൾക്കും ആദായകരമാണെന്നുള്ള സർക്കാരിന്റെ വാദം തെറ്റെന്ന് ലോക്ക്ഡൌൺ തെളിയിച്ചു യേശു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോലുകൾ പത്രോസിന് നൽകിയിരിക്കുന്നു സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോലുകൾ നിനക്ക് ഞാൻ തരും നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും അഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ഏകരക്ഷകനായ യേശു മാനവരക്ഷയ്ക്കായി ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിച്ച സംവിധാനങ്ങൾ നാം ഒരിക്കലും വിസ്മരിച്ചുകൂടാ യേശു തന്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ തന്നോടെ തായിരിക്കുവാനും തന്റെ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിൽ പങ്കുചേരുവാനും വേണ്ടി പന്ത്രണ്ട് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു തന്റെ അധികാരത്തിൽ അവിടുന്ന് അവരെ പങ്കുകാരാക്കി റോമിൽ ഭൂചലനം റിക്റ്റർ സ്കെയിലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് മൂന്ന് ദശാംശം ഏഴ് തീവ്രത കോവിഡിന്റെ ഭീതി മാറും മുൻപേ റോമിൽ ഭൂചലനമുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട് നാശനഷ്ടങ്ങളോ പരിക്കുകളോ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇറ്റാലിയൻ ജിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് റിക്റ്റർ സ്കെയിലിൽ മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ടിനും മൂന്ന് ദശാംശം ഏഴിനും ഇടയിലുള്ള തീവ്രതയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദിവ്യ പി ജോണിന്റെ മരണം തിരുവല്ല അതിരൂപത പത്രക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കി തിരുവല്ല അതിരൂപതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാലേക്കര ബസേലിയൻ കോൺവെന്റിലെ സന്യാസാർത്ഥിനി ദിവ്യ പി ജോണിന്റെ ആകസ്മിക നിര്യാണത്തിൽ തിരുവല്ല അതിരൂപത നടുക്കവും ദുഃഖവും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പത്രക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കി യൂറോപ്പിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പൊതു ദിവ്യബലിയർപ്പണം പുനരാരംഭിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നു യൂറോപ്പിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളോടു കൂടി പൊതു ദിവ്യബലിയർപ്പണം പുനരാരംഭിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നു വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഒരേ സമയത്ത് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിക്കും മുൻപ് വിശ്വാസികൾ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ അണുവിമുക്തമാക്കണം കുർബാനയ്ക്കിടയിൽ സമാധാനം പരസ്പരം ആശംസിക്കാൻ പാടില്ല കൈകളിൽ മാത്രമേ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് തുടങ്ങിയ നിരവധി നിർദ്ദേശം ോടെയാണ് ദേവാലയങ്ങൾ തുറക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ഇതല്ലെ ദൈവിക ഇടപെടൽ ഹൃദയമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ ജോസ് പെരിയപുരത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അന്യൂറിസം ബാധിച്ച് മസ്തിഷ്ക മരണമടഞ്ഞ ലാലി ടീച്ചറുടെ ഹൃദയം കോതമംഗലം സ്വദേശിനി ലീനയിൽ തുടിച്ചു തുടങ്ങിയ വാർത്ത മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംവിധാനമായ മൃതസഞ്ജീവനിയിലൂടെ മരിച്ച ലാലി ടീച്ചറുടെ കുടുംബം ദാനം ചെയ്ത ഹൃദയം മൂന്ന് മണിക്കൂർ അൻപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ലീനയുടെ ശരീരത്തിൽ തുന്നിച്ചേർക്കാനായി ലിസി ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന അതിസങ്കീർണമായ ഈ ദൌത്യത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് പ്രശസ്ത ഹൃദയമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപ്പുറം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വൈറലാണ് തിരിച്ചു പോകാൻ കൊതിച്ചു ഇന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി കോവിഡ് രോഗികളെ ഏറ്റെടുത്ത മിഷണറി വൈദികൻ കൊറോണ വൈറസ് മൂലം ദുരിതം നേരിടുന്ന തന്റെ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഖസാക്കിസ്ഥാനിൽ മിഷണറിയായി സേവനം ചെയ്തിരുന്ന പോളിഷ് വൈദികനായ ഫാദർ പിയറ്റോർ ഡിഡോ റോസ്നിയേക്ക് ഖസാക്കിസ്ഥാനിലെ അതിരാവുവിൽ ദീർഘനാളായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്ന അദ്ദേഹം തന്റെ വിസ പുതുക്കാനായാണ് പോളണ്ടിലെത്തിയത് എന്നാൽ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി പോളിഷ് അധികൃതർ അതിർത്തി അടച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് തിരികെ മടങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല അതിരാവുവിലെ ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഒരുപാട് വൈദികരുള്ള പോളണ്ടിൽ തന്നെ എന്തിനാണ് തടഞ്ഞതെന്ന് ദൈവത്തോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിന്റെ മറുപടി ലഭിച്ചുവെന്നും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നു കോവിഡിൽ നിന്ന് മോചിതനായ ചൈനീസ് ബിഷപ്പ് ദിവംഗതനായി കോവിഡ് ബാധയിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായ ചൈനയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തി ബിഷപ്പ് എമിരത്തൂസ് ജോസഫ് സുബാവോയു ദിവംഗതനായി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വയസ്സായിരുന്നു ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം കോവിഡ് രോഗബാധിതനായത് പക്ഷേ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം രോഗവിമുക്തി നേടിയിരുന്നു മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നതായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗസൗഖ്യം ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ സീറോ മലബാർ രൂപത വിമൻസ് ഫോറം യൂറോപ്പിലെ മറ്റു രൂപതകൾക്ക് മാതൃക പ്രാർത്ഥനയും പ്രവർത്തനവും ഒരുമിച്ചു